你怎么没事儿干呢一会儿再大伙儿接受锻炼练啊新练的啊老杨老杨你醒醒了老杨老杨你醒醒了老杨你醒醒了老杨你醒醒了老杨你醒醒了老杨你醒醒了老杨你醒醒了老杨你醒醒了老杨你醒醒了老杨你醒醒了老杨你
。政委，队长，政委，队长，这是谁干的？林超贤干的。装的急速动作追哑巴去了，队长，这是怎么回事啊？四喜，到，看好政委，今天是拿着枪跟老子上。是。一直把你当兄弟，我们一起从兵工厂相扶相携逃出来。相扶相携，是你太蠢。你会说话，你不是哑巴。从你进兵工厂的第一天，我就知道你和战狼是从小一块玩到大的朋友。要不是为了总部。得到毒气弹的下落，你早就该死到兵工厂里了。你投靠日本人，你一直在骗我。我本来就是日本人。
快去通知恒山大佐，把他赶紧送医院。嗨、哎。张线了，谁啊？快到张线了，这哑巴肯定进城报信去了。那队长，这怎么办？你们得赶回去。双子，双子也不见踪影，他一定是追着哑巴进城了。不行，我得去城里看看。班长，衣服，哎，来包包。回去以后呢？啊，政委。正面安葬了，打起精神来。我不在的时候，队列，你负责。是，是，走。士兵的尸体，竟然挂在指挥部的门口，这是分明跟我们挑衅！一定是地下交通站的人干的，到时候的线索都被你们给掐断了，连个活口都留不住，这群的废物！大佐，我想应该不是地下交通站的人做的。现在这个时候，他们躲还来不及，怎么会出来做这种事？那谁会有这么大胆？嗯？我听那天留在那边的小队长说，百姓后来都出来抗议，他们为了不惹更大的麻烦，所以就提前撤离了。也就是说，百姓里面藏着这次犯案的。啊，乌鸦最近有消息吗？我行不行？好，大佐，您的电话。嗯。不行不行，什么？乌鸦，全力抢救，我马上就到。去医院。注意点啊啊！王医生，你得多注意六床和八床的病人，他们的情况不太稳定啊。我都注意。哦，好，来。哎呦呦，这个是什么人啊？怎么被打成这样？请您尽快实施抢救，恒山大佐马上就到。快上手术室，快！你也过来帮忙，往前抬下去，小心点啊！过去，哎，争取。请问日军医院怎么走了？前面路口，右转就到了。你们看谁来了？队长，队长，你怎么来了？庄子，庄子来了没有？庄子，啊，没有，怎么了？哎呀，坏了，奸细查出来了，是哑巴，哑巴。
。什么？这位他……更糟糕的是，这哑巴走的时候。还从政委身上拿走了一张图，什么图啊？哎，就是清远地区的游击队布防图。哎呦，这可麻烦大了。那这哑巴现在在哪？这哑巴可能跑到城里，这庄子追出来了，后来，后来就不见了。那庄子也不知道这有个联络站呀。现在最重要的是，赶快找到庄子，才能问清楚到底什么情况。哎呀，县城这么大，鬼子又多，上哪儿找庄子去？那不试试怎么知道呢？我这就去。等会儿。上哪儿找去？城里这么大，你们也不熟，不能乱动。我把何医生找来，如果奸细是日本人，肯定跟鬼子联系。那何医生打听起来就方便多了。何医生，这个人对我很重要，一定要把他揪过来，明白？放心吧，大佐，就算您不说，我也会用全力的。哎呦，大佐，您说这个人到底被谁打成这个样子，跟个烂茄子一样，而且身上还中了几枪，这是有多大的仇啊？他现在很虚弱，我能用上的药物都已经用上了，不过他失血过多，到底什么时候能够醒过来，我也没什么把握。无论如何，要尽最大努力。一定一定，大佐。呃，按照现在来看，他什么时候能够醒过来，我真的不确定。把所有的医生都叫过来啊！我一定要他醒过来，我必须跟他说话。明白，大佐。站住，干什么的？这里不给中国人看病，滚出去！哎，对我我我看病啊，看我刚头都流血了。快点，滚！为什么不给我们中国人看病啊？出去。出去！哎呦，怎么回事啊？到底是怎么回事啊？怎么能让乞丐进这么高级的医院啊？哎呦，快出去，出去，快出去啊！快走啊！滚滚！快走啊，走啊，走啊，走啊！出去！哎呦，小瘪三，哎，你看看。这里干二号的准备，中国人的。不准在这里看病，明白？嗨，何医生，啊，大佐，病人呢就拜托你了。放心，大佐，那我是送你。来，请留步。大佐走好。哎，哑巴得交给你了，啊？开路。庄子，庄子，庄子，庄子，庄子，站着呢，冬儿。哎呦，孩子，怎么伤成这样了？你这怎么了？说话呀，站着呢，是哑巴，哑巴害死了这位，是我把哑巴带回支队的，对不起你们，对不起这位。队长，哑巴是日本人。啥？日本人？日本人？我知道，他就在医院呢。我一定要杀了他，给政委报仇。报仇！走。报仇了？不行。你们都冷静一点。哑巴现在重伤昏迷，有什么情报他也说不出来。不过，横山要求所有的医生会诊，我必须马上得回去了。你们等我的消息再做行动。刘妈妈，看好他们。
，你放心吧。不好意思啊，黑生，不好意思啊，黑生，我迟到了。大佐吩咐，请你监督，务必检查好所有的出入人员及药品。哎呀，我知道，我知道，咱们开始吧啊我也真的是急死个人了。好了好了好了，就这样吧。你们看好他，太医醒过来，立刻通知我们。哎呀，走吧走吧。哎呦。医生干嘛去了？医生检查完都出去了，说有情况及时通知他们。记住，加强病房周围警戒。嗨。医生，怎么样了？是啊，有一些麻烦。哑巴一天二十四小时都有日军坚守，会诊的时候，所有的医生在一起，连药品都是经过严格检查的。我没有下手的机会。哎呀，那可怎么办？这万一哑巴一醒一说话，那不全露馅了？最糟糕的是，今天哑巴醒过来一次，还好没有说出图纸的下落。不过据我分析，图纸一定还在他的身上。可是我找遍了他所有的口袋，都没有找到。我看实在不行，咱就闯进去，把哑巴给干掉。对，直接干掉算了。不行，绝对不行。衡山非常重视这个人，医院的里里外外都有日军巡逻。哎，那他万一真醒过来，可怎么办啊？是啊。所以，我得随时盯着他。没有我的消息，你们千万不能行动。是不是杀了哑巴，自己就安全了？可以这么说。时间也不早了，我得回去了，我得看着他。你们得注意安全。放心，放心。大伙就就这么，小心点啊。真笨，让哑巴骗了那么长时间。这不能全怪你，换了是我也会上当。不是小鬼子也太狡猾了，装成哑巴来骗我，气死我了！给支队造成那么大损失。你说，这政委对我那么好，教我打枪，还批准我入伍，我真是对不起政委。你参军了？我当八路军了，他
，等杀了哑巴，我陪你去祭奠政委。现在最重要的是要尽快杀了哑巴，不能让他泄露出情报。庄子，要不咱们去？咱俩，这队长能同意吗？这何医生不是说，他们肯定不同意的。但这哑巴随时随地都可能会醒过来，难道一定要等到那个时候吗？何医生的行动受限制，可我们没有。能行吗？为了拿回图纸，为了替宝通还有政委报仇，不行也得行。我去。是越来越糟了，你们还愣着干嘛？赶快抢救啊！你们回来了，有人跟踪吗？没有。快进去吧，大家都等着呢。
。吴队长，别生气了，平安回来比什么都好。啊，快点。战狼，你跟我出来一下。真的是他们？是除了他们还能有谁？何书记，这哑巴到底怎么样了？哑巴已经被横山送往日军总部了。现在医院里所有的医生和护士都已经前往日军总部实施抢救。我也是借口拿药品过来给你们报个信，恐怕以后很难再有机会下手。队长，对不起啊，冲动是魔鬼。这下好了，啊，所有计划全乱了，人没杀死，倒给自己挖了个大坑。对不起啊，何书记。往后你的行动得更加小心了。嗯，你就放心吧。哑巴差点被他们掐死，伤口也裂开了，短时间内恐怕也不会醒过来。但是，我怕横山会有所行动。这样吧，你们先回队上，带着支队撤离。撤离？为什么要撤离啊？为什么要撤离？你想啊，这哑巴到支队里面来，是来搞情报的。现在他暴露了，支队对他们来讲就没什么意义了。经过你们昨晚那么一折腾，明天小鬼子肯定要对支队扫荡的，所以要撤离。横山也去日军总部了，我会尽量的拖延时间。明天早上你们就出城。哑巴的事情呢，我来想办法。有了消息立刻会通知你们。哦，对了，方总，这是你的通行证。你们大家都小心点。刁帮帮，明天出城的时候，盘查一定可为严。唯一的办法就是引开敌人视线。这是定时炸弹，等到你们出城的时候，我把这个定时炸弹埋在城门附近，等爆炸的时候，你们抓紧出城。刁妈妈，这太危险了，还是我们自己来安吧。对。这样，刘妈妈，到时候我去安炸弹，你都别争了，时间紧迫，就这么定了。哎，看来乌鸦这次带来的情报很重要，不然走马路的不会贸然的行动。幸好没制止在医院啊。命是救下来了，可是人还是昏迷。哎，道总。我觉得这件事不见得是坏事。我想，你想什么？我想征得您的同意，带兵围剿八路的老巢。不要暴露了，八路的通通会撤到山里去。在他们撤离之前，扫到他们的根据地。很好，带上军犬、重武器，在土八路地。撤离之前，把他们统统遗忘干净。嗨！另外，加强城门防卫，严查经求人员。现在最重要的，就是要保证乌鸦的安全。嗨！最近战狼怎么没有消息了？我觉得，上次士兵的那个死，也是战狼干的。我已经派便衣查过了。应该和地下交通站有关系，大佐。依照战狼的伤势推算，应该不是他干的，因为他恢复伤势需要时间。青木少佐，你已经贻误很多次战机了。我希望你明白，这时候你游离下来，是需要像天皇效忠的军人。不希望再看到你失败了，明白？明白。下去吧。嗨。下一个。嗯。走。
，过来，走，走吧，你拿过来。去帮忙。林子里面什么东西都有，还有湿巾准备。好，刘子，让大家加快速度。是是。你小子命真够大的呀！啊！你怎么没走？废话，一会儿再说。我有个主意，咱们给小鬼子备份大礼。大礼。
开搜索，嗨。觉得树林最安全，往树林追，快！嘿，走。咱们说说，保证让小鬼子哭爹喊娘，屁滚尿流。<笑>好，我们走。队长啊，到我这再歇歇吧。为什么？这里是适合埋地雷设伏的地方。这儿，地雷。好，
这儿了。呃，陈立元、林小姐，柱子、二姐，请那边请进。进来呗，进来，上。小心点，待会进个两米。你们俩。都给我买好了，别让人看出来，活干得漂亮点，别让兄弟们笑话啊！怎么样了？啊，队长，来，上石头，哎哎，压实点，压实了啊！李健，李健，快买买买买买买买！李健，你还没告诉我为什么留下来？哎，一个人干太累了，哎，这儿挺好，全当歇会儿。我肯定你不是小偷。至少不是个简单的小偷。爹，我当然不是小偷了。哈，哎，不过你也用着很大好东西，最起码我绝对不会是奸细。现在咱们有个共同的目标，就是打死他，把小日本赶出中国去。啊！慢慢搜索，什么时候才能赶上八路？少废话，大家都小心。咱们现在应该是在这儿，前面那边应该就是鬼屋坡了。过了鬼屋坡，就进了老林。按照我们现在的速度，我想鬼子今天晚上非在鬼屋坡扎营不可。那就是说，我们得进到深山里。哎，你不是说晚上的林子里很危险吗？嗨，没事儿，咱们这么多人，熊瞎子啥的，老远就吓跑了。嗯，胡说，咱可不能放松警惕啊。鬼子要是在鬼屋坡扎营，那可就有意思了。怎么个说法？我们三个小时候第一次去那，差点吓个半死，中二都给吓哭了。谁哭了？有那么恐怖吗？这就知道。既然你们熟悉林子。那咱就往林子里面扎，嘿，跟小鬼子玩捉迷藏，咱溜死。那今天晚上可有好戏看了。走吧。走。走。跟上。哎小鬼子之所以能侵略咱中国，靠的无非就是精良的武器跟装备。嘿，这一进了林子，他那堆东西全成废铁了。我看他们气出语气。哎，那话怎么说来？叫别看你现在闹得欢，让你日后拉清单。我看啊，这丛林战咱们还是弟兄们都好好学着点。是。这就是你们说的。全民联盟，赶走倭寇！赶走倭寇！赶走倭寇！团结力量的，刘子，还剩多少地雷？哎，报告队长，不多了，不多了。要真没地雷，买假的也行，假的又炸不响，虚虚实实才能够折磨死人。对呀、啊，嘿，好，这主意好。嘿嘿嘿，不想行啊，还懂得兵不厌诈
你太想瞧战狼哥了。我们从小在山里跟各种野兽打交道，那可不比打鬼子容易啊！一匹狼都是十个鬼子吧？你们知道战狼哥的名字怎么来的吗？怎么来的？来的行了，到了，鬼子来了，别说那么多了。过来听听嘛，又不影响走路。哼！我战狼哥十岁那年，一个人在山里杀了一匹狼，从此以后啊，全村的人都改叫他战狼了。张、哦、开，走来。牛，嘿小心地雷，散开走！这些伤员怎么办？死了的就地掩埋，受伤的让医护队照顾。走，走。走这就鬼巫婆了。看起来没什么不一样啊。现在是白天，到了晚上，几座山头都是植物。鬼巫婆，这名字怎么听那么渗人？可不光是雾啊，老人说这是古时候的战场，一到晚上可多妖魂出来了，好吓人呐、啊！净瞎说，老东西。队长，到时候你就信了。赶紧的，得趁太阳下山之前进山。走，快，快点，天要黑了，是不是要在这里扎营？原地扎营。原地扎营。好。我们点这样的篝火，不会暴露我们的位置吗？放心吧，隔了一座山头，再加上这么大的雾，鬼子看不见的。看样子，今天晚上鬼子没有交睡了。小鬼子被吓得够呛啊！六子到，安排人轮流站岗，其他人都休息，咱养足精神，明天继续遛小鬼子玩。是。来，走，大伙儿，走，抓紧时间休息啊！抓紧休息啊！你看这雾散不去，这山路又太难走，咋办？可我们不能再往深山里面去了，在里面连我都没去过。许多有经验的猎人到里面都迷路了。现在最大的问题是，咱们的地雷跟捕兽夹都用完了，拖
不了鬼子多久。是啊，不能拖得太久，这食物撑不了几天。哑巴的事情也不知道怎么样了，得赶紧跟何医生取得上联系。我看这雾要到上午才会散去，可以利用这点，好好做做文章。这点。昨天咱们的伤亡已经很严重了，试着用迫击炮引爆地雷。嗨，炮兵准备。嗨小心，从爆炸过的地方走。出发，出发。
一个人都没有。前进就听鬼子在那叫了，还真别说，这么大鬼子真过瘾呐